Tudo, tudo. Que tinha direito a isto, aquilo, outro, há cinco anos. Não sei se procede. Aí, o que, que aconteceu? Eu sumi do mapa. Não dou resposta. O outro advogado, cadê na linha com a proposta? Não dou resposta porque estou sempre procurando uma saída. Aí, eu não consegui agendar com você antes de dar a resposta. Aí, eu fui a dar a resposta porque não tinha como. Eu pensei que podíamos encontrarnos antes, mas não, teve que ir, porque todo mundo está na pressão. É, 20 dias a Analia não dá nada. Bom, o, o homem, quando cheguei, eu queria que você me oriente no que está eh, acontecendo hoje. O homem, quando cheguei, eu ia dizer para ele, você não me defende nada, estou super chateada, não sei como você me dava a dividir. Mas quando estava para dizer, ele falou assim, Fique muda, eu vou dizer o que vamos fazer. Nós vamos a pegar o imóvel, vamos a pedir os cinco anos, porque por lei você já tem cinco. O seu contrato se auto-renovou sozinho, por uma cláusula que ele diz que tem meu contrato. Que meu contrato se auto-renovou. Existe... Não, ela não me fez a carta precatória. Importante, existe a cláusula de renovação automática. A cláusula de renovação automática ela tem que aparecer no contrato. Se aparece no contrato, legal. Existem renovações automáticas. Agora, se não tem essa cláusula, aí não há que se fala em renovação automática. Ele, ele, ele diz que tem essa cláusula. Então, eu, ele falou que ele ia pedir os cinco anos que a lei me daria e, e eu falei que sigo com o GPM, que não me interessa. Não interessa a mim nenhum outro acordo. E aí... Estou esperando que alguém me responda. Ninguém me está respondendo. Isso passou sexta-feira passada. É, nós, Não é nós precisamos tomar cuidado. Você vê, é Peraí, fogo. Que, que dia que estamos? Como? É, hoje é 17. 17 do 6. Segunda-feira. Sim, foi semana passada. Semana passada? Você vê, não, não pode. Ninguém me respondeu. Você vê, é, cláusula de renovação automática, legal. Ajuda, ajuda. Ajuda sim. Dá para discutir que o contrato está em vigência. Né? Se está em vigência, não há que se falar é, em despejo por denúncia vazia. Ótimo. Mas é perigoso. Se eu tenho um contrato em vigência, por que não optou em fazer a ação renovatória? Então foi um erro feio. A senhora, a, a senhora foi muito mal orientada. Foi muito mal orientada. É. Eu falei várias vezes via SAP, faça renovação obrigatória agora pelo próximo ano. Porque se meu contrato funciona, se meu contrato é vigente, não podem fazer, se vamos supor, ela não firmou, eu não firmei, mas isso se auto-renovou sozinho, não pode fazer isso? Se, se eu Nós temos um contrato, a, a, a rescisão, um pode mandar para mim, viu? Pode mandar aqui no WhatsApp do escritório que eu vou olhar. É, a rescisão de contrato, de locação, ela acontece por distrato. Então, faz um acordo, acabou. É, e, ou unilateral, né? por parte do locador ou por parte do locatário. Nesse caso, é, se você bater perna e falar, não vou sair, ela é capaz de fazer uma ação de despejo por denúncia vazia, alegando que o contrato está vencido. Aí você tem o direito de se defender. Só que essa ação é perigosa, porque pode um juiz dar a liminar. E se o juiz der a liminar... Não dá tempo nem da senhora apresentar a contestação, que é a defesa. Se o juiz der a liminar, vai pedir a desculpação em 15 a 30 dias. Aí a senhora vai ter que fazer um recurso e às vezes não dá tempo do recurso ser julgado, que é o recurso de agravo de instrumento. Complicado, viu? Por isso, lá no passado, se tivesse orientado bem, hoje você estava com uma ação e talvez o contrato re renovado automaticamente. Né? Judicialmente, não automaticamente, judicialmente para a gente não confundir. Poxa vida, né? O povo sabe cobrar, mas fazer que é bom não sabe. É, eu fico puto com isso. Agora. Claro, é, é. eu um com esse homem. Porque, digo assim, não é possível que uma família e todo o empregado e uma empresa se vá assim, tchau, blá, 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 blá. Aí, ele diz que ia lutar por esses cinco <risos> anos e depois me vou. Tipo assim, eu não sei em português bem claro, estou no meu rumo. É, tá falando em português melhor que no <risos> português. Fico cinco anos e tomo meu rumo, tchau. Entendeu? Porque também eu falava para minhas filhas, 
É claro que não é assim tão fácil, mas a gente monta um boi em Buenos Aires, em qualquer lugar do mundo, está tudo na nossa cabeça, na Eu nossa sei, capacidade. Eu claro. E é ruim, né? É ruim mas porque ser comerciante é ser comerciante, não é fácil. 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 Não é f
por só por ser um comércio. Era um cuchutril deste tamanho e como eles vinham da Argentina, pagaram essa indemnização. E minha amiga me deu todo o contrato para ver. E tem uma cláusula, estou falando por esse tipo de... Aí teve uma cláusula no final que diz que esse documento não pode ser mostrado para ninguém porque deve ser recontra ilegal. Você cobrar para uma pessoa um fundo de comércio por dois anos de uma pizzaria que não funcionou nunca na vida. Imagina, eu chego para ele e falo assim, olha, você pagaram para sua filha isso, para mim não vai me pagar nada que eu vou me embora. Eu tenho esse, esse, essa coisa, mas bom, isso é uma parte a parte. Ela, o que quer que eu assine, que também outra advogada, que é essa amiga da cidade, que não gosta dela, graças a Deus, porque parece a capanga da cidade, entendeu? É. Todo mundo a protege. Falou assim, assina um contrato, você não pode ficar sem contrato, ela quer três anos com o IGPM igual, assina, quando você tiver o contrato, você entra com a ação. Isso pode ser ou não? Não entendi. É, 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 a senhora foi orientada a assinar o que ela assim, quer? Assina. Não, assim, tipo, o que ela quer? Ela. Ela quer que eu assine um contrato por três anos para ir embora com o mesmo valor do aluguel. A tal dona do imóvel, Reni, que é isso? E a outra advogada falou assim, aceita e depois você faz a renovação. Eu não sei. Então, se, Deve for... Ter cláusula. É, se, se for um contrato de locação, ó, três anos, e eu te faço, te faço o mesmo valor, mas depois você sai. E, e não, de fato não tiver uma cláusula, acho interessante. Agora, se tiver uma cláusula dizendo, ó, oh, depois de três anos terá que sair porque eu fiz um valor menor, Isso. entendeu? É complicado. Aí, o que, que pode fazer? Pode até fazer a ação renovatória, mas vai ter que pedir a nulidade dessa cláusula, entendeu? Vai ter que pedir a nulidade dessa cláusula e torcer para então, que o juiz dê, né? Então, eu tenho que me dar por feliz se me dão um o meu valor. Eu tenho que aceitar isso, para mim seria muito bom. Essa estratégia de, de assinar o contrato, essa estratégia é interessante de assinar o contrato. Você assina um contrato para você ter paz, né? você é três anos que você ganha. Porque uma ação de indenização pode ser chumbo trocado, você faz uma e ela faz outra. E você vai gastar. Eu sou muito sincero, quero o seu bem, você ganha um amigo aqui. Amanhã, depois eu vou passear e vou até Sim. comer no seu restaurante. Não estou aqui para <risos> vender nada e arrancar nada de ninguém. É verdade. É, eu orientaria, eu quero o seu bem. Eu sou humano. Sou humano e eu me coloco no seu lugar. Eu assinaria isso. É, é, eu sei, não, não sou aqui para empurrar a ação, inventar a ação. Não. Não sou assim e não quero que ninguém seja assim. É o que eu falo para os meus alunos. Eu assinaria esse contrato para a senhora ter paz. Três anos, tudo bem. Se ela não colocar essa cláusula, ótimo. Se ela colocar essa cláusula, eu acho que vai colocar porque ela não é boba, o que, que a senhora faz? Fique esperta. Quando chegar no finalzinho do contrato, o último ano do contrato, seis meses antes do final, faz uma ação renovatória e pede a nulidade dessa cláusula. Entendeu? <risos> em preliminar. Entendeu? Acho que é uma estratégia interessante para resolver o hoje, para a senhora ter paz hoje. A senhora ganha três anos. Amanhã a senhora faz a ação. Essa ação, do jeito que eu estou explicando, bem fundamentada, pode ser que dê certo. Pelo menos a senhora já ganhou três anos para respirar, para procurar outro lugar. Se a senhora ganhar a ação, a senhora fica mais três anos. Eu assinaria, eu assinaria esse contrato. Agora, se o outro advogado me conseguir nos cinco anos, tenho que ficar feliz, então. Não, vai, outro não, vai, não, isso, é, este... isso é conversa, tá? Viajando na maionese. É, eu falo que. Não, tô, é, não vai, não vai. Eu, eu falo que tem muita gente é, maluca, né? Em todos os ramos, todas as profissões. Eu, eu consegui cinco anos, mas nada, não existe isso. Não tem como conseguir cinco anos. Acabou, não perdeu o prazo. Não é. me, que me dá os cinco anos é, não, por ter 25 é, anos. É, não, não tem, não existe mas, isso. Não, é. só, só, se, só se achou isso numa lei lá na Lua. Às vezes a pessoa frequenta muito a Lua, né? Não tem lógica, não tem é isso. Verdade, é. Não tem, não tem lógica. Não tem. Não existe. Não existe, não existe. Eu quero falar assim, por nem você tem cinco anos. Cada, 
cada barbaridade que a gente escuta, né? Deus do céu, não existe isso. Existe o quê? Uma ação renovatória, que é um direito seu. Está é, no último ano do contrato, você faz essa ação para renovar o contrato de locação, né? Mas você tem que é, fazer essa ação cumprindo todos os requisitos. Três anos no mínimo da mesma atividade, cinco anos do contrato, renovado ou não. E só pode fazer essa ação no último ano, seis meses antes do final. Aí você vai pedir uma renovação ao Poder Judiciário do último contrato. Mas não é o seu caso, o contrato já está vencido, né? Falou besteira. Obrigado, cara. Falou besteira, não existe isso, viu? É... Ideia de rico, hein? Ideia de rico. Bom, como estamos de horário? Que aí eu vou te chamar de novo outro dia tá para bom. contar que Ó, eu consegui a, o a, assunto. A, a, Camila, a Camila veio me ser. avisar, é, porque passa rápido, não tem jeito, mas com muito carinho, eu me coloco no lugar da senhora. O que, que eu faria? Eu falaria para ela, dá esse contrato, vamos assinar assim. Três anos de contrato. Vou respirar três anos. No último ano, se a senhora quiser, me procura, ou procura um, um profissional decente... É, ah, então eu vou te procurar. Isso. Aí no, no último ano, seis. Cuidado com esse prazo, hein? Não vai marcar bobeira de novo, hein? No último ano, seis meses antes do final, a senhora faz uma ação renovatória. Se esse contrato novo que a senhora assinou tem uma cláusula dizendo que a senhora, no final do contrato, entregará o imóvel, alguma coisa nesse tipo, se tiver, eu acho que vai ter, a senhora vai ter que sabiamente pedir a nulidade desse contra, dessa cláusula. É, dá para pedir. É, a senhora, numa, na relação locatícia, a senhora é, é mais frágil. Então dá para pedir essa nulidade, bem fundamentada. Mas não existe isso. Fique tranquilo, é que eu vou garantir cinco anos. Conversa de doido, né? porque não existe isso. Não tem como. Não tem, não tem lei para isso. Né? Você, a lei do inquilinato, nós temos a, a, a lei do inquilinato, temos o Código Civil, temos o Estatuto da Terra, isso não existe. É, como que um contrato vencido, deixa comigo, que eu vou te deixar cinco anos no imóvel. Da onde tirou essa conversa de doido? Deus do céu. Então não existe isso, tá? É, a ideia é fazer o quê? A ideia é fazer uma renovatória com esse contrato novo assinado. Só que agora a, a, a senhorita não pode bobear. Porque lá atrás já foi mal orientada. Agora a senhora sabe que no último ano, ó, liga, liga coloca lá no celular para tocar alarme, né? Avisa todo mundo. Compra aquele relógio. Compra aquele Está escrito na parede. Isso. Com, compra aquele relógio do Silvio Santos, né? Que o galo começa a tocar. Aí deu por, Aí faz uma renovatória. Por quê? Aí a senhora tenta ganhar mais três anos, né? Ah, ah mas daí depois dá para ganhar mais três anos? Aí dá para brigar para ganhar mais três anos. Se vai ganhar ou não, é resolver um problema de cada vez, né? Mas eu faria isso. Porque não existe essa história de cinco anos aí. A senhora, se a senhora for para briga aí. É. Não existe, não existe isso, nunca vi, não tem sentido. É, se a senhora for para a briga da indenização, eu acredito que a senhora ganha. A senhorita ganha aí a indenização de, das benfeitorias, né? O fundo de comércio não existe uma discussão. Mas a senhora não quer a indenização, a senhora quer ficar no ponto. Então vamos lá, vamos assinar esse contrato. Tá? Eu... É claro, é tua vida. Nossa, te agradeço enormemente, agora sei onde estou pisando, confio em você. O problema era que eu não estava confiando em ninguém, sabe? Tipo assim, não confio, não confio. Se o povo está doido, não confio. Sabe, tipo, doido? Está doido. Não, e, e você vê, pro, pro, prometer, consciente. prometer que com um contrato de locação vencido vai ganhar cinco anos, meu Deus do céu, da onde tirou isso, né? É assustador, é assustador. Aí a senhora não assina esse contrato? Né, de três anos, ele entra com a ação, entra com a ação errada, porque o que, que, que vai fazer? E aí a senhora perde o ponto, porque aí ela, ela já é difícil de lidar. Você imagina depois que ela é processada, ela, a senhora ganhou uma inimiga, já é uma pessoa complicada. A hora que for processada pela senhora, ela não vai querer ver a senhora aí nunca, né, no imóvel. Cuidado, hein? Cuidado com essas orientações malucas aí. Esse é o tipo de orientação, o sujeito está pagando a prestação, não, vamos entrar com uma ação renovatória para baixar o valor da prestação do imóvel, Ó, oh, e nem precisa mais pagar, não existe isso. Se você deixa de pagar, você perde a razão. É orientação de doido, eu falo, né? Pelo amor de Deus, né? Claro, que loucura. Muito obrigada, querido. Ó, oh, muito obrigada. Então, eu, com muito carinho, assina esse contrato. Muito de você. Eu também. É, assina esse contrato, tem a paz, três anos, respirou. Aí, quando bater dois anos de contrato, ó, oh, faz ação renovatória, entendeu? Antes de fazer ação renovatória. Ah, se Deus quiser. Deus vai me dar muita saúde para eu ficar aqui. Não vas a querer mudar de emprego. Não, de repente, que 
Fechou. Ah, tá bom. Então eu entro em contato com tá você, nem que seja para te contar a linha. Conta, assim, eu... manda mensagem. Assina esse contrato, se Deus quiser, que eu vou ficar feliz. Três anos, você respira. Depois de dois anos, você entra em contato com ela, ó. Vamos lá, deixa eu ficar mais três anos. Tenta amigavelmente. Às vezes ela mudou de cabeça, às vezes ela morreu, sabe? As coisas mudam. Não, tá do mesmo Sim. jeito, mesma opinião. Aí você faz uma renovatória. O que, que é isso? Agora, que ação é essa que eu. É, que, é, 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 acho que fez curso na lua, viu? É, Deus do céu, ai meu Deus. Eu tô aqui, tá? Eu tô aqui pensando, já fiquei cinco anos. Olha não só tem lógico, loucura. não tem lógico. Não existe isso. Com muito carinho, com muita propriedade no assunto. Nunca vi falar um negócio desse. Que absurdo, que absurdo. Tá bom. Tchau. Obrigada, querido. Fica com Deus, tá? Um beijo. Outro. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.